Así, ahí hemos intervenido a cuatro individuos. Eh, estamos ahorita viendo sus antecedentes, qué cosa eh, realizaba en ese cruce o qué cosa estaban este, eh, planeando, ¿no? El trabajo ahora es de prevención más que todo. Para evitar cosas estamos eh, interviniendo, estamos eh, eh, realizando operativos en diferentes sitios y gente que es foránea, como lo he declarado anteriormente, las estamos interviniendo y la ley nos da la posibilidad de intervenir hasta cuatro horas para hacerle una plena identificación, ¿no? Y sobre todo hacer el cruce de información con la procedencia. De repente vienen de Trujillo, de Chiclayo o de Lima o Chimbote y coordinamos con las autoridades locales, con los, los generales de los lugares para que nos den la información a través de investigación criminal en qué investigaciones están pendientes o están eh, con alguna requisitoria de dicha persona. ¿no? Se ha hecho un seguimiento previo a este, a este grupo sí, que está sí. capturado. Es el trabajo de prevención, básicamente, este, que eso es importante. ¿no? Lo, lo que sí, hacerle eh, llamado, como siempre, a la, en caso de la delincuencia, piensen que Cajamarca no es un terreno fácil, eh, existe bastante operatividad, la oficialidad y tanto el personal subalterno, y estamos haciendo los bloqueos permanentemente, bueno, operativos, tres, cuatro operativos diarios en diferentes lugares, y eso nos está este, permitiendo esta captura. ¿no? ¿Hay nombres de estos cuatro sujetos que han sido intervenidos en la altura de Santa Bárbara? Sí, son las personas de Luis Avelino Chávez eh, Pomatanta, Margot Magali Castrejón Bueno, y José Luis Rojas Polo, y finalmente César Vázquez Rojas, ¿no? Ambos, los tres tienen un promedio entre 28 y 35 años de edad, ¿no? Los cuatro, ¿no? ¿Algún, ¿Han arrojado alguna requisitoria de repente? Estamos en, en pleno proceso, pero tenemos cuatro horas para poder identificarlo plenamente, identificar y sobre todo hacer las coordinaciones con las otras jurisdicciones para ver en qué implicancia puede haber, ¿no? ¿Qué circunstancias fueron detenidos? Eh, estaban en, en un lugar donde supuestamente es un cruce, entonces, ¿qué hacían en ese lugar? No, si, no siendo gente de la zona, ¿no? Se supone que pretendían eh, cometer o sea, alguna fecha. En el campo de la suposición entran muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que determinar qué hacían ahí, ¿no?